you loud enough? All right. Well, my name's Mike. Мене звати Майк. And uh, I came here with uh, John. Я приїхав з Джоном сюди. And uh, I have uh, so kind of my connection to all of this. І я трошки дотичний до цього, що тут відбувається. Is I used to live in Hungary for 20 years. Я раніше проживав в Угорщині 20 років. And uh, back in 2017 I moved to uh, Colorado in the US. І в 17-му році я повернувся в США в штат Колорадо. But during those uh, 20 years in Hungary I got to know John. Але впродовж тих 20 20 років служіння в Угорщині я познайомився з Джоном. And we did a lot of musical projects together. І ми робили разом дуже багато музичні проєкти. And I traveled to Ukraine a lot of times. І я подорожував бував багато разів в Україні. doing worship and leadership conferences. І приймав участь в прославленні і в організації конференцій для служителів прославлення. And then uh, most recently when we moved to Colorado. І нещодавно після того, як ми переїхали в Колорадо, we were coming every year to do uh, pastoral leadership conferences in Kiev. Ми поверталися і приїжджали кожного року в Україну, в Київ і робили конференції для лідерів і для пасторів. So Ukraine is very close to my heart. Україна дуже близька моєму серцю. A lot of good friends. Там дуже багато близьких друзів. And so, you know, in 2022, у 22-му році, uh, we were in March, we were scheduled to come to do a conference in Irpin in uh, у нас like були Kiev. плани в березні 22-го приїхати в Ірпінь і зробити там організувати конференцію. And as the time drew near, we were like, well, should we go? Should we not go? І коли от наближався цей час, ми так думали приїжджати, не приїжджати. And uh and then at one point we canceled our tickets because of February 24th, you know. І коли the invasion. Uh, повномасштабне вторгнення почалося 24-го 24-го лютого, ми повернули квитки в Україну. But for myself and uh Pastor Nick, we it just didn't feel right that we weren't going. Але і пастор Нік, і я, ми якось відчували, що ну, якось неправильно, що ми не поїхали. Uh, we didn't know what we were going to do, but we just felt like we had to go. Ми не знали, чим ми будемо займатися, коли ми приїдемо, але ми хотіли приїхати в Україну в той час. And the Lord shared this verse with us. І Господь підбадьорив нас uh, наступним віршем з Біблії. At the time we were going through the book of uh, the, the letter to the Corinthians, 1 Corinthians. І в той час ми якраз в церкві проходили перше Коринтян. And we read this in 1 Corinthians chapter 16 verse 17. Першому Коринтян 16 розділ 18 вірш. It says I rejoice at the coming of Stephanus, Fortunus and Archaeus because they have made up for your absence for they refreshed my spirit as well as yours. Give recognition to such people. Um, радію через пробуття Стефана, Фортуна та Яхаїка, бо вони заповнили вашу відсутність і заспокоїли мій та ваш дух. Цінуйте таких. 16-18. Uh, 17-18. Oh, 17-18, right. Uh, uh, yeah. All right. And that, that verse really spoke to us. І цей вірш дуже проговорив до наших сердець. Just said, like, just go. <laughs> і наче він сказав нам, просто їжджайте. Yeah. І будьте, станьте тими людьми, які в свого <laughs> часу були таким підбадьоренням для Павла. And so we went. І ми поїхали. І в цей час Джон вийшов до Угорщини. І якраз одночасно тоді Джон переїхав в Угорщину. І багато місіонерів і українців теж приїхали в Угорщину. І Господь просто своїми шляхами організував і оркестрував всі події, що ми могли послужити багатьом. But one of the things that the Lord kind of put on my heart і одне з тих з того, що Господь поклав нам мені на серце, is 
what do I say when I go among people who are devastated by what has just happened? Це було, ну, наче відповідь на питання, що мені сказати, коли я буду серед людей, які пережили такі страшні події. When we, when we together, what, what do we do, you know? Коли ми зберемося разом, що ми будемо робити? How do we worship? Як, як, яким буде наше поклоніння Богу? How do we pray? Як ми будемо молитися? How do we seek the Lord together? Як ми будемо шукати Господа разом? How do we interact with one another? Як ми будемо спілкуватися один з одним? Because we have this trauma that is kind of covering the whole situation. Тому що, ну, таке відчуття, що ця травма, вона покривала просто все навкруги кожного з нас. And I'm coming from America. Я от приїду з Америки безпечний. I I don't understand what someone has just gone through. І я може не зрозумію до кінця те, що пережили ці люди. Bombs are falling on their city and they're trying to get out with their families. Бомбардування міст і людей, які з цих міст намагалися тікати. I meet them. Я як я з ним, ну, як я з ним буду? They just kind of their eyes are just glossed over. Тому що в них наче такий погляд склянина від від пережитого. What do I say? Що я буду говорити таким людям? What do any of us say? Щоб кожен з нас uh, сказав таким людям. Well, the Bible has given us a language for this. І Біблія дає нам мову, якою можна спілкуватися в такі часи. It's called lament. І це називається журба, да? The language of lament. Мова плачу. Well, we learned in German, its lamentations are songs of woe, right? <laughs> І ми вже знали, ну, що німецькою це теж це такі пісні плачу. What's the word? Плачу, журби. Yeah, it was a Да, that's it right there, yeah. Да, пісні горя мені підказує. Я тут намагаюся теж відповідник знайти з німецькою. So lament. So так це як ти не жалієшся комусь. The language of lament. Це Да, пла- пісні плачу. If you want to turn with me, uh, Psalm 13. Давайте відкриємо Псалом 13. Psalm 13 is a psalm of lament. Це є Псалом жалоби плачу. And it's a short one, so why don't we just read it, the whole thing. Psalm 13. Це досить короткий uh, Псалом, давайте, може, разом його прочитаємо. Я думаю, що це 12-й українською, так, Джон? Я думаю, що це 12-й псалом українською. Доки, Господи, невже ти забув мене навіки, так? Так, це 12-й українською. Доки, Господи, невже ти забув мене навіки? Доки ховатимеш обличчя своє від мене? Доки тяжкі роздуми носитиму я в душі своїй і муку в серці своєму день у день? Доки величатиметься ворог мій наді мною? Згляньте ж, дай мені відповідь, Господи Боже мій. Очі мої просвіти, щоб сном смертним я не заснув. Щоб не говорив мій ворог, я здолав його. Щоб не раділи супротивники мої, коли я похитнуся. Я ж, бо на милість твою покладаю надію. Радітиме серце моє через порятунок, посланий тобою. Співатиму я, Господи, бо він виявив до мене прихильність. How long, O Lord, will you forget me forever? Доки, Господи, невже ти забув мене навіки? How long will you hide your face from me? Доки ти ховатимеш обличчя своє від мене? These are the words of lament. Це такі слова плачу. This was a song that was sung by the children of Israel. І таку пісню співали діти ізраїльські. How long, O Lord, will you forget us? Доки, доки, Господи, Господи, ти забудеш про нас. How many of you have spoken those words? <laughs> Скільки з вас такими словами зверталися до Бога? Or you were afraid to speak those words. Або, мабуть, не насмілювалися yeah. навіть такі слова про, до Бога проговорювати. Like by speaking those words, you're some way, in some way you're doubting the Lord. Або якось так, такими словами виявити, наче свої сумніви щодо Господа. But God has given us the language of lament. Але Господь дав нам 
таку мову, мову плачу. Like Саме, щоб їх uh, співати в такі часи. We have so many questions, but no answers. Коли в нас було і дуже багато питань, на які ми не маємо відповідей. Where we, we wonder, where, where are you, Lord? Коли ми задаємося питання, де Господь всю, де ти, Господи, зараз? Why are you letting this happen? Навіщо ти допускаєш таке? Let's життя? think about Psalm 44. Давайте подумаємо і відкриємо 43-й псалом. Psalm 44 is that for you Psalm 43? Now Psalm 44 kind of starts off a little bit more hopeful. Цей псалом починається трошки більш обнадійливо. And Psalm 44 is what we would call a communal lament. І це такий псалом, який можна так охарактеризувати як спільний плач. Think about Sunday morning. Подумайте за uh, недільний ранок. The choir master would say, "Hey, let's all stand up and sing Psalm 44." І керівник хору або да прославлення скаже: "Давайте разом встанемо і заспіваємо саме оцю пісню плачу." And it says there in verse 8, "In God we have boasted continually and we will give thanks to your name forever." Це дев'ятий вірш 43-го псалма. Написано, написано, Богом ми хвалимося цілий день, і Твоє ім'я прославлятимемо повік. І потім переходимо до, до наступного вірша. Десятий вірш. Тепер же ти покинув і посоромив нас, і більше не виходиш разом із воїнствами нашими на битву. You know, that's probably not one of the most, you know, the favorite songs on Sunday morning. Мабуть, не дуже популярна така пісня плачу, яку співають по неділях вранці. You know, you probably turn to your husband or your wife or your, your friends and say, are we allowed to sing that? Мабуть, під час служіння так повертаємося там до дружини або чоловік до дружини або ми один до одного. Чи ми співаємо взагалі? Дозволено таке співати? But God has given us a language of lament. Але сам Господь дав нам таку мову, мову for a, плачу, for a time just like this. щоб ми її застосовували саме в такі часи. We have a lot of and we don't have a lot of в часи, коли в нас є багато питань, але немає відповіді на них. Дехто сказав, що ось такий плач – це на, насправді молитва, Болі, яка веде нас до, до віри Богу. It's a prayer in pain that leads to trust. Молитва в болі, яка приводить нас до, до віри. You know, there are 150 psalms in the Bible. Як ви знаєте, в Біблії 150 псалмів. Now you have 149. <laughs> 150. You're always behind. Where do you make up the one? So there are 150 psalms in your Bible. То в наших Бібліях 150 псалмів. One third of those are psalms of lament. І третина з них це саме пісні плачу, псалми плачу. Where the writer he's questioning God. Де автори, вони або автор, він просто Бога наче питання, як кажуть, ем він ем не, не, не те, що не довіряє, але ставить під питання самого Бога. You know, God, where are you? Бог, ти де? Why didn't you show up? Навіщо? Чому ти не з'явився? When are you gonna help? Коли ти допоможеш нам? Why are you doing this to me? Навіщо you know? ти це робиш в моєму житті? Will this never end? Чи скінчиться взагалі це? A third of our psalms are in the language of lament. Третина псалмів це є пісні плачу. And these psalms of lament they give us a language for our grief. І ось ці псалми вони наче дають нам ще одну мову, яку ми можемо використовувати в часи журби. And they give us a hope in the unknown. І вони дають нам надію в часи, коли багато невідомо вже. You know, it it helps us move through those questions that we have. Вони допомагають нам рухатися вперед в такі часи, коли у нас багато питань. You know, a language for that hurt and a language for that pain. 
це наче мова, завдяки якій ми можемо проходити через цей біль, через такі часи. Some people say that true worship begins in the wilderness. Деякі, ну, хто, дехто сказав, що справжнє поклоніння починається в пустелі. You know, I'm reminded of Psalm 63. І це нагадує мені Псалом 62, думаю. Many of you might be familiar with this psalm. І, мабуть, вже багато з вас знає цей Псалом. It says, oh God, you are my God, earnestly I seek you, my soul thirsts for you, my flesh faints for you as in a dry and weary land where there is no water. І він починається такими словами: Боже, ти мій біг, Бог, і тебе я пристрасно шукаю. Душа моя спрагла тебе, тіло моє тужить за тобою, у землі висохлій і виснаженій, де немає води. Now, some of you might know the history of Psalm 63. І, мабуть, дехто знає історію написання цього псалму. King David had been pushed out of Jerusalem. Uh, цар Давид його він як сказав, спонукали втікти з Єрусалиму. Його син зробив це з ним. He was out in the desert running for his life. І Давид втік в пустелю, щоб зберегти своє життя. He's left the temple behind. Він покинув yeah. храм. Храм залишився в Єрусалимі. You know, in the Old Testament the temple was a sign of God's presence with the people. І як ви знаєте, в в старому заповіті храм це був як символ присутності Божої. So he even felt like he'd left God behind in Jerusalem. То Давид мав таке відчуття, наче він навіть його Бог залишився в Єрусалимі і і він покинув Бога. He felt alone. Він почувався самотнім. You know, his people are telling him, "Hey, Absalom, he might come and attack you and you need to be careful." And і деякі казали йому, будь обережний, тому що Авесалом може прийти сюди за тобою. І про що він молиться, коли він пише цей псалом? Давайте прочитаємо третій вірш. Четвертий вірш. Бо милість твоя краща від самого життя, тому в уста мої хвалитимуть тебе. From hopelessness to, to praise. Ось ми бачимо слова, коли він йде від безнадії, переходить до надії. Many times true worship begins in the wilderness. Багато разів справжнє поклоніння починається саме в часи такої пустелі. When you got saved. Коли ви покаялися, you had poverty in your soul. Ви відчували таку бідність в своїй душі. You were lost. Ви були загублені. You cried out to the Lord. І ви кликали Господа. І він спас вас. So God has given us this process of lament. І Господь дав нам такий приклад і дав нам такий um, процес плачу, показав нам, який він For є. Like Саме для таких часів. And, and the, the Psalms of lament they give us a great picture of God himself. І ці псалми плачу, вони нам теж показують Харак, певний характер Бога. Now, some things that are часи. important to know about lament. І що нам важливо знати про плач? The, fa- the one uh, important one is that lament and complaint are two different things. <laughs> Одні з таких принципів, які важливо зрозуміти, що плач і коли ми про щось um, complaining uh, жаліємося, знаєте, такі, о, нарікає, нарікання і плач це різні речі. Yeah. So, lament and complaint. Так, нарікання, жалі, жаління таке it's, і плач це різні речі. It's very important to know the difference. І дуже важливо розуміти різницю між цими uh, поняттями. So what is the difference? В чому полягає ця різниця? Well, lament is based in the nature of God. Плач своїм корінням, да, під ґрунтям має характер Бога. Lament, it's based on the idea that this is not the way it's supposed to be. І цей плач, він наче підрозуміває, да, що те, що зараз відбувається, це неправильно, так не має бути. Our world is not the way that it's supposed to be. 
І наш світ, да, в якому ми живемо, він не такий, яким його було задумано спочатку. Гріх і руйнування, які зараз присутні в світі, вони не мали бути, вони не були задуманими бути. І лемент appeals to someone who can do something about it. І плач, от він, оці ці почуття, він, навер, він повертає до того, до Бога, да? Коли хтось нарікає або жаліється про щось, sure you've had that complain, я впевнений, що ви стикалися з такими людьми, які нарікають It's на about they have no solutions. Такі люди не мають вирішення в ситуації. They have no idea of how to fix it. Вони не знають, як ситуацію цю покращити або знайти вихід. Вони просто, да, ну, їм шкода або вони сумують. Або, the one, hmm? або зляться. Yeah, yeah. Дякую. Але плач, він нас повертає до того, хто може допомогти. Хто може відповідати на ваші питання дати відповіді на ваші питання. Хто може врятувати вас з тої ситуації, в якій ви знаходитеся? Плач це вираз того, або доказ того, що ви знаєте Бога, да? Того, до кого ви звертаєтеся з цим плачем. Давайте повернемося до Псалма 12-го. How does it start? Як, як він починається? How long, O oh Lord? Доки, Господи. And O oh Lord is Yahweh. І Господи це Яхве uh, в оригіналі. And who is Yahweh? І хто є Яхве? That's the covenant name of God. Це ім'я Бога, яким він явив собі, як коли він заключив з нами договір або цей заповіт, заповіт. That's the God of promise. Це Бог обіцянки. That he keeps his covenant with his people. І доказ того, що він тримає завжди свою обіцянку, яку він дав своїм людям. So the psalmist he starts out immediately with an address to the God Yahweh, the covenant keeper. І тому цей псалом одразу ж починається звертання до Бога Яхве, того, хто тримає свою обіцянку в заповіті. And when we think of a lament, і коли ми думаємо за плач, цікаво, що в ньому присутні такі чотири елементи. As you go through the Psalms, the Psalms of lament. Коли ми uh, вивчаємо всі ці псалми плачу, ми they're бачимо not, їх. They're not always in this order, but you usually find these four things. Вони не завжди там в хронологічному порядку, як я їх зараз скажу, але вони за присутні всі ці чотири елементи. The first is that address to God, Yahweh. Перше це в плачі, це звертання до Бога Яхве. And it's and it's almost like we're asking God like why are you not here? Це наче ми навіть кажемо Богу Чому ти, ми не відчуваємо, що ти тут присутній? Деякі можуть навіть сказати, що це наче якось трохи як звинувачення. God, why are you not here? Боже, наві... чому ти не тут? Petition, Lord, І дру... наступний елемент – це петиція або прохання. Господь, ось оце трапилося, зроби щонебудь що, що з цього приводу. And then there's usually a part where the the writer the, the songwriter is talking about how they feel. І наступний елемент третій це почуття. Автор, він виражає, як він себе почуває в ситуації. That's an important part of lament. І це дуже важлива частина плачу. Remember lament is is a language for our grief, for our anger, for our doubt. Як не як ви знаєте, да, що це плач, це така мова якою ми можемо звертатися до Бога, коли ми злимося, злі, або коли нам дуже сумно, коли ми плачемо. The, the Справжні емоції, які всі ми з вами відчуваємо. God gives us a for that. І Господь дав нам для цього мову, якою ми можемо звертатися до Нього. Це те, що в вашому серці, яке не хоче виходити. Це те, що у вас у серці, і воно хоче рветься наружу, і ви можете 
саме цією мовою це все передати Богу. Це та злість, може, яку ви відчуваєте, прочитавши новину, що Росія знову якусь бомбу скинула на, на, you know, на місто. God has given you a, a, a language for that. Господь дав вам цю мову, якою ви можете звертатися до Нього в такі часи. Він не каже, що ми маємо ховати uh, да, такі почуття. Плач – це є саме такою мовою для таких часів. Але що дуже важливо, це четвертий елемент, який присутній в плачі. Це те, те, що ми а, декларуємо або ми показуємо нашу довіру Богу в цій ситуації. І прославляємо Його характер. That's that's really Тому що як, ми, як християни, для нас це єдина надія, яку ми маємо. Наше спасіння. Lives, наші життя. This life here on earth. Це життя на цій землі має своїм корінням або ґрунтується на характері Бога, на Його сутності. So again, І тому знову, ось ці псалми плачу, lament, це, ця мова плачу, саме для людей, які знають Бога. Це мова, яка і завдяки якій ми можемо виражати свою біль. Коли ви думаєте за пісні прославлення, то ті слова, які ми співаємо, то як сказати, сенс, да? Коли ми їх співаємо, то сенс більш глибокий стає. Ми, наприклад, вчора співали цей псалом, пісню «Будь благословен». І ще три роки тому до війни, може, ви співали, да? він, він дає і щось забирає, і ми просто так співали, і в ладошки наші е, хлопали. What does that mean to you now? Але са, то, ті самі слова, але сенс, вони набули набагато глибший сенс для нас зараз, коли ми переживаємо інші часи. He gives and takes away. Він нам дає, і він щось забирає. Blessed be the name of the Lord. Хай Господні, будь благословен Господь. І ці слова нам важче зараз співати. Тому, коли ми, саме в такі часи, коли ми зараз проходимо через жубу, через горе, через сум. І це пісня, це пісня теж плачу. І коли ми думаємо на характер і на натуру Бога, наша відносина стала так більш глибше. І коли ми думаємо про характер Бога, сам, то ну, сенс стає набагато глибший. І я розмішляв да, або задумувався над медитував над цим словом плач. Because what happens sometimes is we try and ignore things. Тому що інколи ми намагаємося ігнорувати існування болі або існування чогось. Ми наче має, маємо вигляд, що нічого не трапилося. Sing, sing songs, або ми, якщо ми збираємося, намагаємося співати тільки щасливі, радісні пісні, щоб забути те, що сталося погано. But, but Але сам Господь дав нам цю мову плачу. І іноді це просто важливо мовити з тими, хто мовити. І інколи дуже важливо саме горювати з тими, хто горює. To not bring an answer to the question. Чи not? Do not, ага. yeah. І не, і не, і не, від, і не мати відповіді на питання, But складні cry питання. Out together to the God who does have the answer. Але разом, разом звертатися до Бога, в, в якого є відповіді на наші питання. Mm. With all that pain and just letting the Lord hear what on our hearts. 
і виливати перед ним всі цю біль, і щоб він почув все, що в нас на серці. Тому він і дав нам ці псалми, псалми плачу. І якщо подивитися да, на ці псалми плачу, то саме завдяки їм він опла... да, цар Давид оплакував і свого ворога Савла, і свого друга Йонатана. You know, and then, and then Psalm 51, he, he was able to mourn the death of his innocent son. І в 50-му псалмі, або 51-й, я не знаю, українською, він теж оплакує саме таким псалмом смерть свого сина. He was able to mourn the death of Absalom, his son. Він оплакував, горював над смертю свого сина Авесалома. And this is what David's way of, of walking with the Lord. І це було частинкою, да, ходіння або ходіння з Богом для Давида. The man after God's own heart, the Bible says. І Біблія називає його чоловіком або людиною за серцем Бога. And one of the, the final things I'll say about this. І ще кілька таких фінальних слів, які я хочу сказати з цього приводу. And, and this was something that spoke to me. Це щось, щось що проговорило до мене особисто. One of the greatest laments that we read in the Bible was from Jesus. Одним з найбільших або най, най, таких, um, важливіших, да, слів плачу, які ми читаємо в Біблії, Many це плач із, no. від самого Ісуса. І, може, ви вже деякі з вас знають цей псалом, це 21-й псалом. My God, my God, why have you forsaken me? Господи, Господи, навіщо ти покинув мене? One of the greatest laments ever, ever to be spoken. Це такі найвеличніші слова плачу, які коли-небудь хто-небудь проговорював. And what is the amazing thing about this lament is that Jesus was not lamenting himself, but lamenting the world. І що дивовижно взагалі в цих словах, це те, що Ісус, проговорюючи слова, ці слова, він плакав не, не про себе, він наче виражав цей плач да, про світ навколо нього. He was the perfect, spotless lamb. Він був ягням, яке було без пороку, він був безгрішним. Who came to take our sin. Він прийшов, щоб наші гріхи взяти на себе. And when he was on the cross and he spoke those words, і коли він був на хресті і він проговорив ці слова, he spoke them on behalf of us. Він їх проговорив, наче від нашого імені. Because God will never forsake us. Тому що гос, щоб Господь, тому що Господь ніколи не покине нас. He in, in essence was standing in solidarity with us. То по суті Христос, коли проговорив ці слова, він зробив себе і то, як сказати, зробив себе і нас одним цілим. And that's one of the, the, the things about lament that I really like. І це один з таких um, цікавих елементів, які мені дуже подобаються в, пла- в піснях плачу. Like Тому що завдяки таким псалмам плачу я можу прийти до мого брата або сестри українців і разом з ними горювати, разом з ними плакати. I can stand in solidarity with you. Я можу, як сказати, встати одним цілим з вами, в солідарності з вами. We can pray together. Ми можемо молитися we разом, can cry together. плакати разом, we can cry out to God together. можемо взивати до Бога разом. And God has given us that language. Тому що Господь дав нам цю мову. And, uh, Jesus modeled that for us. І Ісус, Він наче yeah. um, показав нам шлях, як це можна робити, на yeah. власному прикладі. Psalm 22, of course, being that one of the greatest, you know, my God, my God, why have you forsaken І оцей Псалом 21, саме про це, і найвеличніший Псалом на цю тему. And then we, as, as a church, we can lament what's happening in our world. І ми, як церква, ми також можемо плакати над тим, що відбувається в світі. We can cry out, Lord, bring revival. Ми можемо взивати до Бога і просити Його, Боже, прийди пробудженням Lord, до нас. Save, save our city. 
спаси, врятуй наше місто. Lord, save our youth. Врятуй нашу молодь. Lord, work in our government. Боже, працюй в нашому, в наш, серед наших урядовців, instead в уряді. Of, instead of complaining. Не, щоб, щоб ми не жалілися і, да, замість того, щоб жалітися. How, how many of us complain about the government? Скільки з нас можуть е, критикувати і жалітися з приводу yeah. нашого уряду нашого? Probably every day. <laughs> Мабуть, кожного дня ми. Why are they doing this? Why are they doing that? Те роблять, чому вони все роблять? The language of lament says, God, you can take care of this. А мовою плачу ми можемо звертатися до Богу і сказати, Бог, втруйся в це. And you and you alone lies the ability to to bring salvation to this world. Тільки в тобі, Господи, тільки ти здатний принести спасіння цьому світу. And and as a church it can become part of our our song. І як церква ми можемо застосовувати такі або інтегрувати ці пісні плачу в наше поклоніння. Liturgy, words, щоб це know, було частиною нашої літургії церковної. Може, ми можемо читати в голос такі псалми. And, and, you know, songwriter, якщо ви є композитором, you know, it can be a way to express what's in your heart. Ви можете також цією мовою виражати те, що у вас лежить на серці. You know, history is full of great songs that reflect the, the moment that they were written in. Да, в історії християнці дуже багато таких пісень, в яких просто закарбовані, да, ці моменти, коли людям було погано або вони плакали. Songs that express the heart of a nation. Є такі пісні, в яких просто вони виражають серце нації, яка щось переживала в такі часи. So my encouragement today before I turn over to John. Тому я хочу вас підбадьорити, перш ніж я Джону надам слово. Is to embrace the language of lament. Щоб ви, да, як почали застосовувати цю мову, мову плачу. Spend some time meditating on the Psalms of lament. Проводіть час, медитуючи над цими псалмами, над цими словами. Щоб ви змогли теж завдяки цій мові виражати те, що у вас на серці. Або щоб ви набули, могли використовуючи цю мову з кимось говорити або до когось звертатися. Таким чином, щоб ви наближалися до Бога. Because ultimately he is the one that we 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 fall at his you know on the front of the cross. Тому що все це в кінці кінців, ну, да, наше бажання це прийти до Бога, впасти на коліна перед його хрестом. And there are going to be many answers to our questions on the other side of heaven. І багато відповідей на наше питання ми побачимо тільки на у вічності, коли ми перейдемо в інше життя. And we need to trust in his nature. І нам потрібно довіряти його сутності Божому характеру. Now John's been writing songs for many years. О, Джон, він є композитором, він написав багато пісень впродовж багатьох років. And I think you guys put out a song, right? A lament song. So he's going to come talk about that one. Пісня плачу. Or whatever he's going to talk about. So. І він теж поділиться з цього приводу. So thank you. Дякую вам. Yeah, man, it's uh, um, kind of a crazy statistic, yeah? That <laughs> crazy. <laughs> a third of the psalms are songs of lament. Що третина всіх псалмів це пісні плачу. Yeah, I don't know about you. I think it's um well, so for me like grow, growing up as a Christian and in a Christian home, I, I I feel like it's like oh no, I have to be confident and have faith and everything's good, you know? Не знаю, як щодо вас, але я зростав у християнській родині і так якось від мене очікували, що ну, я ж маю довіряти, да? And um 
and we're kind of, yeah, I think we can easily become just af afraid, like, am I allowed to ask questions of God? Am I allowed to doubt, right? І в такому оточенні зростає, що дуже легко якось боятися навіть да, мати такі почуття, або да, мені, чи мені дозволено взагалі такі почуття виражати. And, um, man, like, I think all we have to do is read the Bible. І все, що нам потрібно, це читати Біблії. And you just meet, like, person after person. These are all people that God used, and they're always asking questions. І побачити, що всі люди, да, яких Господь використовував, вони всі мали питання в певний період свого yeah. життя. Yeah, God shows up to Elijah, right? Господь з'являється Ілії. And it's kind of like, hey man, what's up? You know, і каже, ну, як, як, <laughs> як тебе справа? Що it's відбувається? Like, I'm the only one left, and where is, what's going on, and where's the plan? And, right? І Ілія починає жалітися Богу. Та я один залишився, і взагалі, що тут відбувається, і коли це все закінчиться? Right? And God doesn't say, hey man, where's your, where's your faith? What are you і talking Бог, about? Yeah? І Бог же ж не каже, так, де твоя віра? Що це таке? Я тут розпустив нюню. No, this is actually the pathway like for us to 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 grow nearer to to God. Але через те, що ми виражаємо наші почуття, це це є процесом або наші коли ми такі питання задаємо Богу, через ці питання ми можемо бути в процесі наближення до нього. And we don't have a we don't have a lot of time because we got to eat. У нас не багато часу залишилося, треба буде їсти. Just as I was sitting there, I was thinking one one practical thing that I think would be really good to do. Я думаю, що таке зараз зробимо щось дуже практичне, яке буде дуже корисним для всіх нас. First of all, I ask you, when <coughs> and when was the last time you like you really just sat and you you just asked God questions? Я хочу за вас запитати, коли останнім коли був цей останній раз, коли ви просто сіли і чесно почали як завдавати питання Богу? Without without answering those questions yourself, right? Without без якось да там не відповідаючи на ці питання самому або шукаючи відповіді на них. And because I think we very quickly sometimes we just want we want to be like, okay, well, but it'll be okay. Everything's fine. Бо і коли нам так да притаманно, що ми там задаємо питання, а потім ну все буде добре. Actually, there's one psalm. I think it's 88 in English, 87 in most Ukrainian Bibles. Psalmi yeah. Ukrainski Bibli. Yeah, where it ends like with the word darkness. Що цей псалом взагалі завершиться таким словом пітьма. He's just like he doesn't he doesn't say he doesn't he doesn't turn it back to like a positive. Що автор цього псалму, він не закінчує цей псалму якось на позитивній хвилі, да? And so like the the kind of question or, or the the practical thing I'd like to maybe even just to take a moment um by yourself now and just and kind of think what are the what are the things that I most question right now? What are the things that I I really don't understand that God is doing. І я хочу дуже щось практичне зараз з вами зробити. Хочу, щоб ви взяли зараз трошки собі часу і подумали, а які в мене What what are my, what are what are the questions that I have for God? Які в мене питання є до Бога? What are the things that I in in my life or in my situation that I just don't understand why God is doing this? Чи є в моєму житті зараз такі моменти, ситуації, бо події, де я взагалі не розумію, що Бог робить and, в цих в цих подіях? And what I want you to do? І що it, я хочу, щоб ви зробили? Uh, write your questions down. <laughs> Напишіть свої питання просто на аркуші паперу. Yeah, and if you don't have paper, get out your phone and just write down a note and just Якщо немає паперу, то в телефоні запишіть собі ці питання. You know, I think um, Part of us growing in relationship with God is learning is learning that honesty with him, right? Я думаю, що частина процесу зростання в Бозі є саме задавання йому питань, коли ми задаємо ми It's that honesty. Це чесність. This is Lord, this is honestly where I am. I I don't I don't understand. I don't see. I don't what is what 
Where are you? <laughs> коли ми yeah? чесно перед ним питаємо, Боже, я не розумію, що зараз відбувається, що ти зараз робиш, і де взагалі я знаходжусь в цій ситуації. To... How long? Як довго ця ситуація? It's one of the most буде? common questions in the Bible. <laughs> Дуже вживане таке питання в, в Біблії. Yeah. And, and be as specific with it as you like. І ви можете бути дуже специфічними і детальованими в цьому запитанні. Детально. Детально, я, я. Більш детально це питання йому задати. From your own situation. Ви хочете з вашою власною персональною ситуацією в житті. And um, and this evening we're gonna have we will have more time to like sing and just have that time where we can kind of kind of release more of these questions and, and just uh, in, in that kind of space where we're worshiping God. І сьогодні ввечері у нас буде така можливість, та, під час прославлення просто відкрити своє серце і вилити всі ці питання до нього, піднести їх до нього. Yeah, because I think um, hmm. man, what a, I think often we we want to have we want to have answers. Тому що дуже часто ми хочемо відповіді, ми хочемо чути їх. Але я думаю, дуже часто ми дуже швидко хочемо їх отримати, ці відповіді. Але Господь не хоче не просто швиденько дати відповідь, але Він хоче вчити нас в процесі, коли ми очікуємо цю відповідь. Окей, so that's your kind of That's your that's what I want you to do right now. Or to це ваше завдання зараз. Right? Is to and it can be, you know, if you want to think about it too, you can go and, you know. But 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 practically, just write down your questions. Подумайте. And be honest with the Lord. Right? Подумайте про ці питання, запитайте самих себе, які у вас питання і будьте чесними з Богом, напишіть їх. Yeah, собі. just meant like I guess another word Okay, like shirme, yeah? Shirme. So let's learn that kind of honesty. Yeah. Mm-hmm. So, um, so I think I'm gonna it's five, so I think we're gonna pray and then yeah. we have just thirty minutes to get the dinner that's over there. So I'll okay. pray and then if you wanna stay and just kind of ponder that, then you can do that as well. Yeah. Помолимося, давайте, потім у нас буде вечеря, і поки ми молимося, можемо встати, і ви можете теж подумати про ці питання. Mm. So Lord, we do Man, as Mike said, what a gift that we have. А Боже, як Майк вже нам проповідував, який це дар від тебе, який ти нам дав. And you've invited us to to this honest lamenting, right? Ти запросив нас, запрошуєш нас бути щирими в нашому плачу. You're not afraid of our questions. І ти не боїшся наших запитань. <laughs> you don't condemn us for um, for the things that we doubt and the things that we fear. Ти не засуджуєш нас з приводу наших почуттів або наших страхів або того, що ми якщо ми не впевнені в чомусь. And you Jesus <laughs> you came and 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 you lamented. <laughs> Ісус ти сам прийшов і ти сам плакав. So that we can come now boldly to you. Щоб ми могли прийти без без страху до тебе. Yeah, to be open. І бути відкритими з тобою. Yeah. And to not feel like we have to hide the things that that are that that, that we don't understand. Щоб нам не треба було якось робити вигляд, наче ми щось ну ми не можемо перед тобою відкритися. Jesus said, yeah, come to me, all who are burdened and heavy laden. Jesus сказав, прийдіть до мене всі, хто обтяжені. And I will give you rest. І я дам вам спокій. What does it take to come? І чи важко нам прийти до нього? Що це коштує? It's admitting that yes, we are burdened and we are heavy laden. Для цього нам треба просто чесно визнати, так, ми обтяжені і і нам погано. And I don't know what to do. But I don't know what to do with this burden. І мені я не знаю, що робити з цим. Yeah. 
work in us by your Holy Spirit. Pracuj v nás duchom tvojim svatým. And we thank you. We thank you for your goodness to us. I my děkujeme tobě, děkujeme tobě za tvoji dobrost do nás. And your patience with us. Za tvoju trpění s námi. And we pray in Jesus name. I modlím se v jmě Jezusa. Amen. 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 All right.